রজিম বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম পত্র উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায় হলো ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়ক ম্যাট্রিক্সের প্রকার ভেদ আমরা এর আগেও দেখেছি আরও দু একটা দেখে আসি যে অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স বা উলম্ব বা সমকৌনিক ম্যাট্রিক্স একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স যদি এ আর এ ট্রান্সপোজ করে তার সাথে গুণ করা হয় এবং গুণ করার ফলে যদি ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান আসে অর্থাৎ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আসে তাহলে আমরা সমগৌনিক ম্যাট্রিক্স বলবো যেমন এই ম্যাট্রিক্সটা যদি আমরা এ ট্রান্সপোজ করব প্রথমে তারপর ট্রান্সপোজ করার পরে এই ম্যাট্রিক্স এ দিয়ে আবার গুণ করে দেখব ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আসে তাহলে আমরা বলবো এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে উলম্ব বা সমকৌনিক ম্যাট্রিক্স এরপর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এ যদি কোনো জটিল ফিল্ডের ম্যাট্রিক্স হয় তবে এ এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সকে এ বার চিহ্ন অর্থাৎ এই যেটা দিয়ে সূচিত করা হয় কনজুগেট ম্যাট্রিক্সটা হলো ওয়ান প্লাস টু আই টু প্লাস আই ওয়ান মাইনাস থ্রি আই ফাইভ এই যে এখানে আই এই আইটা হলো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ রুটের ভিতরে মাইনাস থাকলে আমরা জানি কাল্পনিক অংশ হয় তো আয়ের মান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান যা একটি কাল্পনিক এটিকে আয় দিয়ে প্রকাশ করা হয় এখানে দেখছি যে এর মান যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে তো এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সকে আমরা বার দিয়ে প্রকাশ করব এবং লেখার সময় লিখব শুধু ওয়ান প্লাস টু আই আছে সেখানে ওয়ান মাইনাস টু আই হবে টু প্লাস আই আছে টু মাইনাস আই হবে ওয়ান মাইনাস থ্রি আই আছে ওয়ান প্লাস থ্রি আই হবে ফাইভ ফাইভ থাকবে মূল বিষয়টা হলো আই যেখানে যেখানে থাকবে তার সামনে প্লাস থাকলে অনুবন্ধী বলতে মাইনাস হবে আর মাইনাস থাকলে অনুবন্ধী বলতে প্লাস হবে এই ক্ষেত্রে দিকে হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স এটি একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে আর বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের জটিল হতে হবে তো একে হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি এর অনুবন্ধী করে তার আবার ট্রান্সপোজ করতে হবে করে দেখব যে এ যদি আসে তাহলে তাকে হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলবো তাহলে আমরা কী দেখলাম প্রথম অথবা অনুবন্ধী করব তাহলে অনুবন্ধী যদি এটার করি তাহলে টু টুই থাকবে থ্রি মাইনাস আই হবে থ্রি প্লাস আই হবে ফাইভ হবে এবার যেটা পেলাম তাকে আবার ট্রান্সপোজ করব তো ট্রান্সপোজের নিয়ম কী ছিল রো কলাম হবে আর কলাম রো হয়ে যাবে অর্থাৎ টু প্লাস এখানে থ্রি মাইনাস আই ছিল আবার থ্রি মাইনাস আই এখানে চলে আসবে তার মানে এই ম্যাট্রিক্সটাই ফিরে পাবো আমরা খাতায় করে দেখলে দেখলাম যে যেহেতু এই ম্যাট্রিক্সটার অনুবন্ধী করে তার ট্রান্সপোজ করার ফলে এই ম্যাট্রিক্স আসছে তাহলে একে আমরা হারমেশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলবো যদি স্কিউ হারমেশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলি তাহলে এর অনুবন্ধী করে ট্রান্সপোজ করব অর্থাৎ ট্রান্সপোজ করলে যদি মাইনাস এ ফিরে আসে অর্থাৎ সামনে একটা মাইনাস আকারে ধারণ করে যেমন এখানে জিরো আইকে যদি অনুবন্ধী করে তাহলে মাইনাস আই এরও মাইনাস আই এখন যদি দুইটারই মাইনাস আই কমন নিয়ে নিই তাহলে জিরো আই আই জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী দাঁড়ালো মাইনাস এই থাকলো তাহলে ইহা একটি স্কিউ হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স এবার ম্যাট্রিক্সের ব্যবহার অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন অফ ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় তো আমরা একঘাতিক সমীকরণ জোট সমাধানে অর্থাৎ সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি স্ট্যাটিস্টিক্স পরিসংখ্যানে আমরা ব্যবহার করতে পারি ফিজিক্সের কোয়ান্টম মেকানিক্স এ ব্যবহার করা যেতে পারে সিনেমা থ্রি ডি থেকে টু ডি করতে সার্চ ওয়েবসাইটে ব্যবহার করা যেতে পারে প্রকৌশল অঙ্কনে ব্যবহার করা যেতে পারে শেয়ার বাজারের যত কেনা বেচা করা হয় তা ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে এই পর্বে ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ অর্থাৎ সাম অ্যান্ড সাবট্রাক্ট অব ম্যাট্রিক্স এ একটা ম্যাট্রিক্স থ্রি বাই থ্রি আবার বি একটা ম্যাট্রিক্স থ্রি বাই থ্রি অর্থাৎ তিন সারি তিন কলাম বলছে এই ম্যাট্রিক্স দয়ের সমষ্টি এবং অন্তর নির্ণয় করো তো আমরা সমষ্টির জন্য নিয়ম দেখেছিলাম যে এর সাথে এটার যোগ ফল লিখলাম যে এটা এ লিখলাম আর বি বি লিখলাম তো প্রথম এলিমেন্ট এর প্রথম এলিমেন্টের সাথে যোগ হবে তাহলে আট আর এই মাইনাস চার ঠিক আছে আবার একইভাবে এ দ্বিতীয়টার সাথে দ্বিতীয়টা তৃতীয়টার সাথে তৃতীয়টা আবার জিরোর সাথে ওয়ান ওয়ানের সাথে থ্রি থ্রির সাথে সেভেন ফাইভের সাথে ফাইভ ফোরের সাথে ফোর এইটির সাথে ওয়ান তাহলে যোগ করে আমরা যোগ বিয়োগ করে ক্যালকুলেশন করলে এ প্লাস বি পেয়ে যাব একইভাবে যদি মাইনাস করি তাহলে এই এ মাইনাস বি লিখলাম এর প্রথম উপাদান 
দ্বিতীয় উপাদান তাহলে এখান থেকে এইট আর মাইনাস মাইনাস তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস ফোর এখানে ফোর এখানে মাইনাস সিক্স তাহলে ফোর মাইনাস সিক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এভাবে প্রত্যেকটা উপাদান যদি এটা থেকে এটা বিয়োগ করি ক্যালকুলেশন করলে মাইন আমরা বিয়োগ ফল পেয়ে যাব ইকুয়ালিটি অব ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের সম এইটা একটা ম্যাট্রিক্স আর এইটা একটা ম্যাট্রিক্স দুইটা সমান ম্যাট্রিক্স আকারে বলা হয়েছে বললে বললো এক্স ওয়াই নির্ণয় করো তো আমরা জানি এর প্রথম উপাদান এর প্রথম উপাদান সমান হবে তাহলে দুই দুই ঠিক আছে এর সেকেন্ড এলিমেন্ট এর সেকেন্ড এলিমেন্টটা কি ঠিক থাকতে হবে তাহলে মাইনাস এক্স আর থ্রি প্লাস ওয়াই এই দুইটা ইকুয়াল হয়ে গেল ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখানে আছে ফোর তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল ফোর আর এখানে টু ইকুয়াল টু তাহলে এখানে একটা ইকুয়েশন পেলাম একটা ইকুয়েশন পেলাম এক আর দুই এখন দুই নম্বর ইকুয়েশন থেকে দেখি ওয়াইয়ের মান ওয়ান যদি পাশে যায় তাহলে ফাইভ হয়ে গেল আর এক নম্বর ইকুয়েশনের এই ওয়াইয়ের মান আবার যদি বসিয়ে দিই তাহলে মাইনাস এক্স থ্রি প্লাস ফাইভ অর্থাৎ এইট মাইনাস এই পাশে গেলে মাইনাস এইট তাহলে এক্স ওয়াইয়ের মান হলো এইট মাইনাস এইট আর ফাইভ স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন অব ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের স্কেলার গুণন যেমন এই একটা ম্যাট্রিক্স কিন্তু এই ম্যাট্রিক্সটার ফাইভ এ নির্ণয় করতে বলা হলো তাহলে ফাইভ এ তাহলে ফাইভ ইন্টু এ ম্যাট্রিক্স এই স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন অর্থ হলো এই পাঁচ দ্বারা প্রত্যেকটা এলিমেন্টটা আলাদা আলাদাভাবে গুণ হবে যেমন ফাইভ ইন্টু এইট ফাইভ ইন্টু জিরো ফাইভ ইন্টু ফাইভ ফাইভ ইন্টু ফোর ফাইভ ইন্টু ওয়ান ফাইভ ইন্টু ফোর আবার ফাইভ ইন্টু মাইনাস ওয়ান ফাইভ ইন্টু থ্রি ফাইভ ইন্টু এইট চল্লিশ শূন্য পঁচিশ এভাবে আমরা স্কেলার গুণটা করতে পারবো তো এই ধরনের ম্যাথ বা বইয়ে আরও অনেক ধরনের ম্যাথ পাওয়া যেতে পারে তার ভিতর থেকে কিছু ম্যাথ নিজে নিজে প্র্যাকটিস করলে আমরা আশা করি এইভাবে যোগ বিয়োগ এবং স্কেলার গুণন সম্পর্কে জানতে পারব এখন ম্যাট্রিক্সের গুণন তো এ একটা ম্যাট্রিক্স বি আর একটা ম্যাট্রিক্স এ বি আর বি এ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এ বি আর বি এ নির্ণয়ের প্রথম শর্ত হলো যে এতে সারি এবং কলাম অর্থাৎ ক্রোম অর্থাৎ অর্ডার কত তো এটা আছে টু বাই একটা দুইটা টু আর এক দুই তিন তাহলে দুই বাই তিন দুই বাই তিন তাহলে প্রথমটার কলাম হলো তিন আর দ্বিতীয়টার সারি হলো এক দুই তিন তাহলে তিনটা তাহলে ওর কলাম তিন আর এর সারি তিন অবশ্যই এ বি গুণ সম্ভব তাহলে গুণের সম্ভব যেহেতু দেখি কিভাবে হয় তো ওয়ান ইন্টু জিরো তাহলে জিরো প্লাস টু ইন্টু ওয়ান তাহলে টু প্লাস থ্রি ইন্টু জিরো তাহলে জিরো একইভাবে এটি তো প্রথম সারি গেল দ্বিতীয়টা ফোর ইন্টু জিরো তাহলে জিরো ফাইভ ইন্টু ওয়ান ফাইভ সিক্স ইন্টু জিরো জিরো এটা গেল প্রথম কলাম দ্বিতীয়টার প্রথম কলাম এবার দ্বিতীয় কলামের সাথে কাজ হবে তাহলে আবার প্রথম সারিতে ওয়ান ইন্টু টু 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 ইন্টু টু ফোর থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি তাহলে ফোর ইন্টু টু এইট ফাইভ ইন্টু টু টেন সিক্স ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস সিক্স তাহলে আমরা কিন্তু এ বির গুণফল দেখতে পেলাম এখন সেই ক্ষেত্রে দেখি দুই পাঁচ তিন এখান থেকে আর বারো এ বি গুণ করতে পারলাম আবার বি এ তাহলে দেখো এক দুই তিন তিনটা সারি দুইটা কলাম তাহলে থ্রি বাই টু আর এখানে থাকছে টু বাই থ্রি তাহলে এর কলাম টু আর ওর সারি টু সেক্ষেত্রে থাকবে কত এর সারিতে ছিল তিন আর ওর কলামে ছিল তিন তাহলে তিন বাই তিন ম্যাট্রিক্স উত্তর আসবে তাহলে এখান থেকে দেখি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টু ইন্টু ফোর ওয়ান ইন্টু ওয়ান টু ইন্টু ফোর জিরো ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর তাহলে জিরো ইন্টু টু প্লাস টু ইন্টু ফাইভ তাহলে জিরো প্লাস টেন এরপর ওয়ান ইন্টু টু টু ইন্টু ফাইভ জিরো ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ তাহলে মাইনাস ফাইভ একইভাবে জিরো ইন্টু থ্রি টু ইন্টু সিক্স ঠিক তাই আছে ওয়ান ইন্টু থ্রি টু ইন্টু সিক্স ঠিক আছে জিরো ইন্টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু সিক্স ঠিক আছে তাহলে এইগুলো যোগ বিয়োগ করলে আমরা বি এ গুণ করতে পারব আমরা একইভাবে এখানে আরও দু একটা ম্যাট্রিক্স খুব স্বল্প সময়ে দেখব এ যদি এরকম দুই সারি দুই কলাম বি দেখা গেল দুই সারি তিন কলাম আবার সি হচ্ছে তিন সারি এক কলাম হয় তাহলে এ বি সি সমান এ বিসি এটা বের করতে বলা হয়েছে তো এটা যদি দেখি যে এ বি গুণ করতে হবে প্রথমে তাহলে সেই নিয়ম অনুসারে কি দুই বাই দুই আর এখানে দুই বাই তিন তাহলে এর কলাম দুই ও সারে দুই 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 কেটে যে থাকবে হলো এর প্রথমে দুই আর ওর কলামে আছে তিন তাহলে দুই বাই তিন সারির অ্যান্সার হবে 
তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু ক্যালকুলেশন করলে এটা আসবে গুণফল স্বাভাবিক গুণটা দেখলাম এই এ বি পাওয়ার পরে যে উত্তরটা পেলাম সেইটার সাথে আবার সি এর গুণফল হবে তাহলে সির গুণফল করলে আমরা দেখি এখানে দুই সারি তিন কলাম আর এখানে তিন সারি এক কলাম তাহলে তিন তিন কেটে যে দুই সারি এক কলাম থাকে তাহলে গুণফল স্বাভাবিক নিয়মে মাইনাস ওয়ান টু থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর বসিয়ে দিলাম এরপরে ফোর ইন্টু টু জিরো ইন্টু থ্রি টু ইন্টু ফোর বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলাম দেখে উত্তর পেয়ে গেলাম একইভাবে বিসিটা নিজে নিজে করব বিসি বিসি তাহলে বি আর সি গুণ করব করে যে উত্তরটা আসবে তার সাথে এ তবে একটা মত খেয়াল করতে হবে যে এ যেন এই এ বি সি মনে করলাম যে না এটার সাথে এটে তো এটি কিন্তু পরে দেওয়া যাবে না এ যেহেতু আগে আছে তাহলে এর ভ্যালুটা আগেই ব্যবহার করতে হবে আর বি সির উত্তর পেয়েছি এটা পরেই ব্যবহার করতে হবে কেউ যদি ভুলক্রমে এগারো বাই এগারো আর আট আগে দিয়ে অ্যান্সার করে তাহলে কিন্তু উত্তর সঠিক হতেও পারে নাও পারে সেই ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই লক্ষণীয় যে এ বি আর বি এ অর্থাৎ লিখার সময় এখানে এ বি লিখলাম আর এখানে এইটা আগে এইটা পরে দিলাম তাহলে কিন্তু উত্তর সঠিক হতেও পারে নাও পারে যে এর মান ওয়ান টু ফোর মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার এ কিউব এই জাতীয় মান ছিল তাহলে এ স্কোয়ার মানে কি এ ইন্টু এ তার মানে নিজেই আরেকবার গুণ কেউ যেন এমনটি না করি যে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার টু টু স্কোয়ার না তা কিন্তু না গুণের যে স্বাভাবিক নিয়ম সেই নিয়মেই গুণ হবে ওয়ান ওয়ান টু ফোর তাহলে এইট ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস থ্রি ইন্টু ফোর এই যে এটা তাহলে সেই স্বাভাবিক গুণের প্রকৃতি এ স্কোয়ার পেলাম যে উত্তর পেলাম তার সাথে আবার এ গুণ করলাম করলে এইটি অনুসার আসলো এখন প্রশ্ন হলো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ মাইনাস এগারো আই তাহলে এ স্কোয়ারের মান এইটা টু এ এর মান পেয়েছি দেওয়া আছে ইলেভেন আই আই মানে হলো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান অর্থাৎ যেহেতু এটা দুই সারি দুই কলাম তাই ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আর যদি তিন সারি তিন কলামের ম্যাট্রিক্স থাকতো তাহলে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারতাম তো যাই হোক এখন আমরা এটা যোগ এই স্কেলার দিয়ে গুণ করবো এই স্কেলার দিয়ে গুণ করলাম দুইটাই করলাম করার পর এখানে দুইটা যোগ করলাম সেখান থেকে এটা বিয়োগ করে অ্যান্সার পেলাম জিরো জিরো অর্থাৎ শূন্য ম্যাট্রিক্স এই একটা ম্যাট্রিক্স এটাকে শূন্য ম্যাট্রিক্স বলা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের বহুপদী পলিনোমিয়াল অফ ম্যাট্রিক্স এ নট এ ওয়ান এ টু এ এন প্রত্যেকেই স্কেলার ধ্রুবক এর জন্য এফ অফ এক্স সমান যদি এ নট এ ওয়ান এক্স এ টু এক্স স্কোয়ার ডট 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 এ টু এন এক্স এন একটি বহুপদী হলে যদি এক্স এর জায়গায় এ বসিয়ে দিই তাহলে এ এ নট এখানে ছিল না কিছুই তাই এখানে ওয়ান বিবেচনা করতে হয় ওয়ান বলতে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান বা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স সেই ক্ষেত্রে এ নট আই এ ওয়ান এক্স এর জায়গায় যেহেতু এ বসিয়েছি তাহলে এ বসে গেল এক্স স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার এক্স কিউব তাহলে এক্স এন তাহলে এ এন এভাবেই একটি ম্যাট্রিক্স বহুপদী হয়ে যাবে ছোট একটা এক্সাম্পল দেখি যে এ যদি একটা ম্যাট্রিক্স হয় আর বি সমান যদি এ ট্রান্সপোজ হয় তাহলে এফ অফ এক্স সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স হলে এ বি কত হবে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন তো এখানে বি সমান এর পাওয়ার ট্রান্সপোজ করতে বলা হয়েছে তার মানে এটাকে ট্রান্সপোজ করতে বলা হয়েছে ট্রান্সপোজ করলে কী হয় টু থ্রি ওয়ান সারিতে ছিল সেটা এখন কলাম হয়ে গেছে আবার ওয়ান টু টু সেটা কলাম হয়ে গেছে ওয়ান টু জিরো ওয়ান টু জিরো হয়ে গেছে তাহলে বি স্কোয়ার প্রশ্নটাই বলেছে কি যে আমাকে লাগবে এফ অফ বি এফ অফ বি মানে কি এক্সের জায়গায় এখানে বি বসাতে হবে তাহলে বি বসালে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি তো যেহেতু বি পেয়ে গেছি এখন বি স্কোয়ার লাগবে তাহলে বি স্কোয়ার মানে বি 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 ইন্টু বি তাহলে বি ভ্যালু এইটা একটা ইন্টু এইটা একই জিনিস দুইবার এবার এর সাথে গুণ তাহলে সেই গুণের নিয়মটা কি ছিল এইটার সাথে এইটা ওয়ানের সাথে থ্রি ওয়ানের সাথে ওয়ান তাহলে দেখা গেল ক্যালকুলেশন করলে যদি গুণি চার আর তিন ও তিন চার তিন সাত আর এক আট এই যে সেই আটা একবারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এইভাবে যদি আমরা দ্বিতীয়টা করি তাহলে সেই অ্যান্সারটা দ্বিতীয়টাই পাবো তৃতীয়টাই করি তৃতীয়টাই পাবো তো এইভাবে প্রত্যেকটা গুণ করলে অ্যান্সারটা পাবো এখন বি স্কোয়ার পেয়ে গেলাম আর এখান থেকে ফোর বি ফোর ইন্টু বির মান বসালাম ফোর মানে স্কেলার দিয়ে গুণ করবো করে এটার থেকে বিয়োগ করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত এফ অফ বি নির্ণয় হয়ে যাবে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওর সম্পর্কে মতামতের জন্য কমেন্ট করুন ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করুন এবং লাইক দিন আর আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন ক্লিক করে নতুন কোনো ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সকলকে